রাজা আর প্রজা শাসক এবং জনগণ একের অন্যের উপর হক আছে না নেই আজকাল সবাই নিজে হকটা পূর্ণ মাত্রায় চায় জনগণ চাই এই চাই সেই চাই এই হচ্ছে আমাদের দাবি দেওয়া আর শাসক গোষ্ঠী সম্পর্কে এত শত্রুতা এত বিদ্বেষ যে কোথাও যদি বাইরে পেয়ে যাই এরাকে যদি সিকিউরিটি ছাড়া কোথাও ঘুরতে পেয়ে যাই তো বেঁচে ফিরতে দেবে না চরমপন্থী হ্যাঁ রক্তের পিপাস দেখতেই পারে না শাসক গোষ্ঠীকে ঠিক আছে তাদের পাপের কারণে তো আপনাদের জীবনে ওর চাইতে কম পাপ নেই আপনার জীবনে ওর চাইতে কম পাপ নেই শেখ সালেউল ফাউজান হাফেজাহ তালা তাকে তার কাছে অভিযোগ করা হয় জালেম শাসকদের সম্পর্কে আর বলা হয় যে আমরা কি উমারের মতো ওসমানের মতো আলীর মতো হ্যাঁ ওই যুগের মতো কি শাসক পাব না বোঝা গেছে কি না আমাদের ওপর এইরকম জালেম শাসক কেন আমরা কি ভালো শাসক পাবো না ওই রকম তখন তিনি খুব চমৎকার একটি উত্তর দিয়েছিলেন যখন তোমরা সেই যুগের জনগণের মতো হয়ে যাবে সাহাবাই কেরাম সেই যুগে ছিলেন সেই যুগের জনগণ তাবেইন ছিলেন ওই রকম ইমান আমল চরিত্র আখলাকে যখন হয়ে যাবে তখন ওই রকম শাসক এমনিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত হিসাবে পেয়ে যাবে জি হ্যাঁ এর জন্য মরিয়া হয়ে রাস্তাঘাটে নামতে হবে না কিচ্ছু হবে না ওই সব নেমে কিচ্ছু হবে না নিজের সংশোধন করুন নিজে সলেহীন হয়ে যান নিজেরা জনগণ সলেহীনকে আল্লাহ রবের নেতৃত্ব দেবেন নিজেরা মুজরিমিন নিজেরা অপরাধী সুতরাং ওর চাইতে ভালো শাসক পাওয়ার আশা করাটা শুধু আশাই থাকবে বোঝা গেছে কি না তাহলে শাসকের হক আছে তাদের বৈধ ক্ষেত্রে আনুগত্য করতে হবে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে হবে তাদের শত্রু না বিদ্বেষী নাই তাদের হেদায়তের জন্য দোয়া করতে হবে তাদের মধ্যে ত্রুটি আছে অন্যায় আছে আমাদের মধ্যে ত্রুটি অন্যায় আছে আমার মধ্যে না থাকলে আমার আর ভাইদের মধ্যে আছে আমার গ্রামবাসীর মধ্যে আছে এলাকাবাসী দেশবাসী বাভিষ্ট অধিকাংশ হয়ে গেছে বেদিন বেনামাজি হয়ে গেছে কবর মাজারে ধর্না দিচ্ছে সিঁড়িক করছে কুফরি করছে বিদাত করছে এতগুলি পাপের জন্য আমাদেরকে জালেম শাসক দেবেন না তো কে দেবেন কী দেবেন আল্লাহ রাবুল আলম জি ওদের হকটা আদায় করে দিতে হবে শাসকদের হকটা আদায় করে দিন আমি শাসন এই কথা বলেছেন যে তোমাদের ওপর যে দায়িত্ব রয়েছে শাসকদের হক দিয়ে দাও এটাই দিয়ে দাও আর আল্লাহকে বলো যে আল্লাহ গো ওদের হকটা আমরা ঠিকভাবে দিয়ে দিচ্ছি এখানে দাঁড়িয়ে মারিনি সুতরাং আমাদের হকটা ওদের কাছ থেকে তুমি নিয়ে দাও বুঝতে পেরেছেন কথা না তখন আল্লাহ ভালো মানুষ দেবে ভালো মানুষ আসবে আপনাদের হকগুলি হ্যাঁ আপনাদের হক হচ্ছে রাস্তাঘাট আপনাদের হক হচ্ছে নিরাপদ চলাফেরা আপনাদের হক হচ্ছে ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাকে নিরাপদ যাক আপনাদের হক হচ্ছে যে বিনা ঘুষে সব কিছুই পান ঘুষ না দিতে হয় চাকরি বাকরির জন্য এই পাসপোর্টের জন্য তো এই কাজের জন্য এই লাইসেন্সের জন্য এই সব না হয় ঘুষমুক্ত দেশ হোক দুর্নীতিমুক্ত দেশ হোক বেইমানিমুক্ত দেশ হোক এগুলি হচ্ছে জনগণের হক সেগুলি তখন পাবেন আপনারা যেমন নিজেরটা চাইছেন তেমন আপনাদেরকে আপনাদের উপর যে অন্যদের হক করেছে সেটাও কি করতে হবে দিতে হবে এই কয়েকটা উদাহরণ দিলাম যাতে করে ওয়াইল্লুল্লিল মোতে ফিফিন ছোট্ট একটি আয়াত কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশোধন হতে পারে হ্যাঁ বা আপনি সংশোধন হতে পারেন সংশোধন নেমে আসতে পারে এটা আমরা বুঝতে সক্ষম হই আল্লাহ যেন আমাদেরকে কোরআনি কারিম বুঝার তৌফিক দান করেন এবং কোরআনি কারিমের প্রতি সত্যিকার ইমান এবং বিশ্বাস স্থাপনে তৌফিক দান করেন এবং আমলে কাজে পরিণত করার তৌফিক দান করেন